Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. 4 tiếp viên Việt Nam Airlines được trả tự do. 4 nữ tiếp viên Việt Nam Airlines, những người mang 11,4 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, được trả tự do nhưng vẫn phải phối hợp điều tra. Ngày 22 tháng 3, nguồn tin cho biết, tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy, 37 tuổi, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân vừa được nhà chức trách cho gia đình bảo lãnh. Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan điều tra tạm giữ hai nghi can liên quan việc vận chuyển 11,4 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp từ Pháp về Việt Nam. Căn cứ kết quả điều tra, chứng cứ thu thập được, nhà chức trách bước đầu xác định 4 tiếp viên không biết bên trong 327 tuyếp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuyếp đã được giấu ma túy. Do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra nêu quan điểm. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra về đường dây này. Đến 20 giờ 30 phút, ô tô của Việt Nam Airlines đến trụ sở công an thành phố Hồ Chí Minh đưa các tiếp viên về đơn vị. Trước đó, sáng ngày 16 tháng 3, cán bộ hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Việt Nam Airlines đi chuyến bay VN10 từ Pháp về. Qua sàng lọc, soi chiếu, hải quan nghi vấn vali của đoàn tiếp viên có chất cấm nên chuyển sang kiểm tra trực tiếp tìm thấy tổng cộng hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg ketamin, ma túy khay, loại đắt tiền nhất, cocaine. Cụ thể, trong hành lý của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp thuốc lắc, tổng trọng lượng 2,18 kg, 12 hộp chứa ketamin nặng khoảng 1 kg. Hành lý của Ngân có 780 g thuốc lắc, hành lý của Vân có hơn 2 kg thuốc lắc, 2 kg ketamin và cocaine. Các tiếp viên tỏ ra sửng sốt khi biết có ma túy trong kem đánh răng. Họ khóc khai rằng khi ở Pháp đã nhận mang 60 kg hàng hóa về nước với tiền công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài tuyếp kem, không thấy có gì bất thường. Khi ra sân bay của Pháp để về Việt Nam, lực lượng chức năng nước sở tại không phát hiện trong hành lý của họ có ma túy cho đến khi về đến Tân Sơn Nhất. Họ khai, một trong bốn nữ tiếp viên đã trao đổi, thỏa thuận tiền công, chia lô hàng kem đánh răng cho những người còn lại. Ngay sau đó, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy BC04, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an rà soát các mối quan hệ xung quanh bốn nghi can, địa chỉ và số điện thoại của người được cho là sẽ nhận lô hàng có ma túy ở Việt Nam. Sau 6 ngày điều tra, hai người đã bị tạm giữ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.